Lord, thank you for this day, for the presence of everyone in this call. For once again, we are gathered and given the opportunity to appreciate life and your words. Forgive us for our shortcomings and cleanse our hearts as we learn and live your words and example. Father, bless our endeavors, especially today's meeting. May you guide us in our discussions and may you enlighten our minds in every decision that we make. Give us your grace that we may effectively do our parts for your greater glory. All this we ask in Jesus' name. Amen. All right. So good afternoon to all of you and this is the last lesson in music and arts. Actually, music and arts ito. Although nakalagay dyan is music kasi mas concentrated siya sa music. Pero just like what I said dun sa ating video lecture previously na magkakaroon ako ng, ng summary lesson sa music and arts. <clears throat> and what we are going to talk about today is the summary of the romantic period. Yeah. So for our learning competency, at the end of the lesson, you'll be able to evaluate music and music performances using guided rubrics. And for our objectives, so at the end of the lesson, you'll be able to identify the general characteristics of romantic period, relate the music of romantic period with history and other art forms, and analyze the musical forms and performances in romantic period. The lesson is subdivided into three parts, namely the history and artistic movement during the Romantic period or the so-called Romanticism. And then we'll try to, to compare Romanticism with Neoclassicism kasi di ba yun yung topic ng arts. So we will try to relate yung, yung relevance or yung relationship ng Romantic period sa classical period na nauna sa kanya. And then we we'll also discuss the characteristics of the Romantic period, ano ba yung mga mga musical forms at sino-sino ba yung mga composers na, na naging sikat ng panahon ng romanticism. So, particularly 1820s up to 1900s. Yan. So, last time, nagkaroon tayo diba ng mga video lectures. And sa mga video lectures na yon meron tayo mga discuss na mga characteristics at history at saka yung mga composers from the romantic period. Now, we are going to have a short activity for today, I want you to go to stito.com and type the code 936-367. And then after that, go to Paul and I'm going to flash the questions for you. Now, uh, again, <clears throat> go to slido.com. Yan. So join at slido.com. Kung meron kayong QR code reader, pwede nyo i-scan itong code na to, itong Sige, sabihin niyo kung nandiyan na kayo sa site. Again, you could join this activity by going to slido.com and the code is 936-367 or para i-avoid na yung hassle, just scan this code. Okay. Yan, yes, sige. Yan, okay. So, sige, sa mga naandiyan na, now here's what you are going to do. You will just answer this question, and the question is, what are the words that best describe the Romantic period or words that are related to the Romantic period? So, di ba, pinag-take-down notes ko kayo before, and then meron kayong mga, mga characteristic na Romantic period na denote doon, and then sino mga composers, mga important terms, and yung mga gano'n na sinulat ninyo dun sa, dun sa mga previous activities natin. So, yun lang gagawin ninyo. You just have to type the words that best describe the romantic period or are related to the romantic period. It could be a happening, a, a situation, a people, or composition, or composers, or any word that best describe the romantic period. Okay, sige, go. For example, yeah, emotionalism. <laughs> sige, anything else? What are the words that best describe romantic period? Okay, individualism, very good. What else? Imagination, pace of life, very good. 
What else? Glorification. Okay. You can type the, yeah, uh, what do you call this? Mga, mga pangalan ng mga tao. Yan. Oh, yan. So, sabi yan. Freedom in composing. Unconditional love. Okay. What else? Expression of emotion. What else? Ayan, dalawa na yung nagsabi ng individualism. Then, okay, si Beethoven. That's, that's right. So, beautiful painting. Okay, nature. Good, what else? Bijibal. <laughs> what else? Ayan, so, okay, si Franz Liszt was mentioned. He's one of the composers from the Romantic period. What else? Anything else that you would like to add? Hector Berlois, very good. Okay, it's a mystic feeling. Yeah, so si Berlois is one of the composers from the Romantic period. Okay, another is yes. Yes, that's right. So French, Franz Schubert is also a composer from the Romantic period. Anything else? How about yung mga nangyari? Mga nangyari. Okay, Richard Wagner, correct? He's also one of the famous composers from the from the Romantic period. Okay, it's artistic, very good. What else? So, there are 11 participants here sa ating activity. Anything else that you would like to add? Okay, so Giuseppe Verdi is also a composer, particularly for the opera. What else? Emotive expression, okay, yan, kasi answer, Bruckner, very good. So, di ba, ang romantic period is very emotional in, ter in terms of their expression. Kaya nga siya tinaguli ang romanticism, eh, di ba, yan, okay, uniqueness. Because they, they popularize the context of individualism. Kaya, yan dun yung context of uniqueness. Okay, so, so Giacomo Puccini is, uh, is also a composer for that. So, sa 1837, tama, namatay si Ludwig van Beethoven. What else? Kaya no, 1827, nag-end na rin ang classical period. Di, dahil kasi, yun na yung year ng pagkamatay niya. Okay, si Chauvin, ang paboritong composer ni Mamley, <laughs> si Frederick Chauvin. What else? Johannes Brahms. Okay, yeah. Uy, meron nag-mention ng 7, 8, 1789 French Revolution. Okay, that is right. Yung French Revolution, yan nag-start ng romanticism sa lahat. <laughs> ng mga revolution sa Europe that, that caused romanticism during the time. Okay. What else? Okay, si, Bra si Brahms, is also composer. Si Franz Liszt, isa pa yan. Pinakamagaling na, na virtuoso when it comes to piano playing. Individualism. Okay, si Franz Schubert. Talawa na yung bumoto kay Franz Schubert. Anything else? Sige, you can mention as many as you can. Kasi dito na rin natin iikot yung ating discussion. Ano pa ba? Mayroon pa ba kayo hindi nagtag na hindi ko nababasa? Artistic, Schumann, Carloa, Francis, Michival, The Full Painting. Mm -hmm. Yan. Yan. So, yan si Shelley, Frankenstein. Very good. How about si Arts? How about si Arts? Ano yung mga sikat na painting na noong panahon ng Romantic period? Yeah, si oy, oh yeah, so may like, si, si Peter Tchaikovsky. Si Peter Tchaikovsky is also a composer from the Romantic period. Mamaya i-elaborate ko na lang yung kwento ng buhay niya kasi hindi yata yun masyadong diniscuss dun sa video presentation natin. Yan, okay, may nomination sa arts. The Rough of the Medusa. The Rough of the Medusa was made by Theodore Zeruko, one of the famous uh, painters from the Romantic period. Anything else? Yan, so Frederick Chauvin, yan nga, ang paboritong composer ni Mamle. Okay, ayan, may nag-mention Spolarium. Yan, so Spolarium is actually from the Philippines. This, that was made by Juan Luna, di ba? And it is really the best example of romanticism here in the Philippines. Yan, so uh, okay, that, that, that another, another painting is the lead, Liberty Leading the People. That was made by hala, Eugene Delacroix. Yan, buti natandaan ko yung pangalan niya. <laughs> so, Liberty is one of the heroes of the French Revolution. Yan, so, Symphony Fantastic was a composition by, by 
from the romantic period, okay, the Claude Maha, very good, individualism, ayan, si Johannes Franz, alam na yung bumoto sa kanya. Ayan, kaya sila yung mga <laughs> sa malalaking <laughs> picture. Ayan, so the 3rd of May of 1808. Okay, so very good, the slave ship. Ayan, so yan yung mga sikat na mga paintings nung panahon ng romanticism, nung romantic period, 1800s to 1900s. Ayan, so yan na, binanggit natin, si Chodor Zeruko. Yan. Si Chodor Zeruko is the painter of the Wrath of the Medusa. Wonder above the sea. Okay, very good. Sige, what else? Si Francis, Francisco Goya. Yan. Alam ko, pinis-discuss ko ito nung sa, sa art sa inyo. Sino yung mga sikat na mga painters sa, romantic, sa romanticism, di ba? Yan. Okay. Anything else you'd like to add? Yan. What else? Pero pa kay isang word na hindi na may mention. Sobrang importante yun sa romanticism. Nagsisimula sa letter N. Ang dahilan kung bakit merong lahat ng yan. Letter N nagsisimula. Sino kaya ang bahaka hula ng mystery word? The word that best describe the romantic period. It is actually a, a happening during that time. Nagsisimula sa letter N. Ah, ayun! <laughs> Nalawabas na kung sino ka man. Congratulations. Very good. So, that is nationalism. Yan ang isa sa mga pinakamalaking pangyayari na nagganap noong panahon ng romantic period. Kaya nga, nagkaroon ng romantic period. It's because of nationalism. At mayroon ka tandem yung nationalism na yan. Nagsisimula sa letter R. Okay? <laughs> romantic. Hindi, hindi yung romantic period. So, bakit pa nagkaroon ng nationalism or paano ba in-express ng mga tao ang nationalism nagsisimula sa letter R. Kaya yun, bakaya gumawa sila. Kaya, yun yung mga ginawa nila. Jose Rizal, nila Eugene, uh, sa, sila nila Eugene de la Croix, yan. Yung mga ginawa nila na yun, nila Juan Luna, ano yung mga pinagagawa nila dahil sa nationalism. Para mapalaya yung bayan nila. Ano yun? Yun, okay, very good. Lumabas din. <laughs> That's another word, revolution. Very good. Yan. So, yan ang mga kaganapan nung panahon ng romanticism niya. Number one, na pinakamalaki na siya ngayon. <laughs> yung word na revolution. Kasi dami na nang bumoto sa kanya. Dami na nagsagat sa kanya. Ah, sige. So, thank you very much for your active participation in this activity. So, babalikan natin itong mga salita na pinag dabi ng git natin dito. Sa lahat ng mga ninensyon ninyo mga words, lahat ito ay tama. As you can see, everything started in this word revolution. So sabi ko sa inyo kanina, yung, yung romantic period is somehow related to the classical period. They, they are very related actually. Although magkaiba yung style, magkaiba yung, mag, magkaiba talaga yung, 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 yung design, yung sound ng romantic at saka ng classical period. Pero nag-start talaga lahat ang yan sa, classes, dun, sa panahon ng classical period. I don't know if you could see or remember the story dun sa, nung nag-discuss ako sa inyo sa second quarter. Na nung panahon ng classical period, di ba, parang sobrang tindi ng oppression ng gap between the rich and the poor. Bakit? Kasi yung mga mayayaman, sila yung may hawak ng kapangyarihan. Diba? Particularly, lalo na nung panahon ng Baroque period. Ang mga nagkahari nun is yung mga aristocrats, yung church, and then yung mga mahihirap, they are so oppressed. Kung waga lagi sila na, nabubuli, napapahirapan, and then even yung mga artists, even yung mga workers, lahat sila is, nandun yung struggle sa kanila. Parang napakahirap umangat sa kanilang buhay. Dahil kasi nga, doon sa domi do domination na ginagawa ng mga mayayaman sa kanila. So, nung pumasok si classical period, merong isang klase ng ideology na nag-rise up and that is what we call the age of enlightenment. So, bakit nagkaroon ng age of enlightenment? That is to awaken. That is a period wherein yung mga tao, nagkaroon sila ng awareness through education na hindi pala sila dapat nagpapaapi sa mga mayayaman na to. So, nagkaroon din ng industrial revolution. Yung industrial revolution na yon is 
ito yung start na ito yung start ng pag-angat ng mga middle class man. Ito mga middle class man na to, sila yung mga dating mahihirap na nakapag-aral at dahil sa nakapag-aral sila, nagkaroon sila ng mas magandang kabuhayan hanggang sa meron na hindi na sila basta-basta nagpapaapi sa mga mayaman. Nakuha niyo. So, dati kasi mayaman at saka mahirap lang. Pero because of the industrial revolution at because of education and this so-called age of enlightenment, yung mga middle, yung mga dating mahihirap na kapag aral sila and nagkaroon ng panibagong class sa society that we call middle class men. Okay? So, si middle class men, parang isipin nyo, tarang tayo yun or mga, yung mga ordinaryong mamamayan na merong, kla- merong trabaho at saka kapag aral Ganun sila. So, So, itong middle class man na to, sila yung merong awareness sa mga nangyayari sa kanilang lipunan. Kasi syempre nga, nakapag-aral na sila. Imagine nyo sila Dr. Jose Rizal, di ba? Si Dr. Jose Rizal, hindi naman siya talaga siya aristocrat. Pero because nakapag-aral sila, para meron silang sinabi sa lipunan, pinapakinggan siya ng mga ordinaryong tao like nila Andres Bonifacio. Sila Andres Bonifacio, parang sinsimbolay sila ng mga mahihirap sa Pagbinas. Ganon. So, sila... Yung mga nakapag-aral, gaya nila Dr. Horace Rizal, sila yung mga middle class man. And then sila yung nagbubukas sa kaisipan ng mga mahihirap na, oh, hindi kayo dapat maging magpumayag na ganyan, na naaapi kayo ng mga Espanyol. So, yung ganong klaseng pangyayari, hindi lang siya nangyari sa Pilipinas, kundi nangyari siya sa buong mundo. Merong mga tao sa iba't ibang panig ng mundo na, na sinasakop sila ng, imperial, ng mga imperial government ng, for example, Spain, ng France, ng Britain, No mga yan yung mga empires sa buong mundo mga mga, mga, mga tao na, na na under ng mga em, empires na yan ng mga ng mga malalaking bansa na iyan and tahat yun nakakarana sila ng oppression so yung mga middle class man sila yung nagbubukas doon sa, sa isipan ng mga ordinary ng tao na wag kayong papaapi ganyan ganyan so nap, na, napansin niyo yung 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 pangyayari na yun nangyari siya sa classical period ang classical period started 1750s up to 1800s now Bakit nagkaroon ng romantic period? Sabi natin, di ba, malaking factor sa romantic period yung so-called revolution. Nung pumasok si 1800s, napakaraming mga, dahil nabubukas na isipan ng mga tao sa, sa, sa pang-aapi ng mga, mga aristocrat sa kanila, unti-unti na nag, nagbubuo sa kanila yung concept of nationalism. Nako nasusundan ninyo ako dahil sa dahil doon sa mga oppression dahil sa mga pang-aapi na ginagawa sa kanila parang unti-unti na nabu, nabubukas yung kanilang kaisipan na hindi na to dapat nangyayari hangga hangga sa nag, nag ano sila na nakapag-isip sila na hindi matitigil itong ganitong klasing pangyayari sa sa ating bansa kung hindi tayo lalaban kaya nagkaroon ng mga revolution. So kung sa asa ang panib ng mundo, sobrang gulo ang daming gera kasi nga nagre-revolt yung mga tao against dun sa mga sa oppression na ginagawa ng mga mayayam sa kanila. So talagang merong mga gera na gaganap sa kung saan-saan pa rin ang masa. Kaya nga makikita natin yung, yung mga kaganapan na yun sa history. Makikita na din natin yun sa, mga, sa pag-reflect ng mga artworks gaya nung ginawa nila nila Theodore Ge- Zeroco at saka nila Eugene uh, de la Croix. Makikita natin yun dito sa example is yung mga painting gaya ng yan, yung Wanderer Above the Sea, yan 3rd of May 1808. Isa yung pangyayari sa history na tinawa na reflect through painting. Another example is yung... Um, The Wrath of the Medusa. Yung The Wrath of the Medusa is actually, an, ano siya, kumbaga true to life story siya na ginawa lang siyang painting. So, ano yari doon is yung mga tao na gusto nilang, para sila mga refugees na gusto nilang tumaka sa ibang bansa. Kasi nga sa sobrang hirap nung kalagayan nila doon dahil sa gera. And then, syempre, lahat yung mga nandun sa rough na yon sa rough of the Medusa, namatay sila dahil kailangan nila, dahil, dahil nakakasaya lang sila sa rough and they have to travel to the sea. para sang sila maka, makalaya. And another is yung ano, yung Liberty Leading the People by Eugene de la, de, de la Croix. 'Di ba? Yung yung Liberty Leading the People is pinakita doon kung paano ni lead ni Liberty yung mga tao sa revolusyon. Isa si Liberty isa lang siya ordinaryong babae, pero kinikilala siya na isa sa mga bayani ng French Revolution. And syempre, dito na lang sa Pilipinas, wag na tayong lumalo. Yung, yung, yung spolarium, spolarium mismo na painting is a perfect example of nationalism in terms of 
the arts, 'di ba? Pinartrain ni Juan Luna yung yung kan yung kalupitan ng mga Spanyol sa mga Pilipino through the painting of spolar spoliarium. Yung actually yung spoliarium na yan, ano daw yan eh? Actually meaning niya is king or emperor. So, pag pinakinayan niyo yung painting ng Spolarium, hindi naman talaga siya about sa Pilipinas. Hindi mo makikita yung mga Pilipino doon. Kung di ang makikita mo doon is yung yung ano, yung slave fighting, yung gladiator, alam niyo yung concept na yon sa sa Rome na kung saan pinaglalaban-laban yung mga slaves. And then after that, kung sino yung mabubuhay, so then i-consider sila as one of the warriors. Pero syempre, since maglalaban-laban sila, patayan yun. O yung ibang slaves, they are forced to kill in order to survive or else, kung hindi sila papatay, sila yung papatayin. So, makikita natin doon, di ba, sa painting ng Swalarium, na hinahatak yung mga bangkay ng mga Roman soldiers and then may mga tao na nag-cheer sa background. Ganun daw kalupit ang mga, ang mga Spanyol sa mga Pilipino nung panahon ng ng, ng mga Kastila sa atin na ninakaladkad lang daw ng mga Spanyol yung mga bangkay ng mga Pilipino noon na pinakakatuwaan lang nila. So, it's a clear depiction of how cruel the Spaniards are to us nung panahon ng revolution na iyan. Kaya nga, sin, di ba, ano nga, parang hindi niya direkta hindi direkta sinabi ni Juan Luna yon yung mensahe na iyon sa sa ate pero yung mga yung mga Pilipino na nakita nila yung painting ni Juan Luna alam nila na yun yung mensahe na sinasabi ni ni Juan Luna sa kanila na wag kayong papaapi sa mga Espanyol kasi ganito sila kalulupit sa inyo nakuha niyo so ginamit ng mga tao na to yung mga iba't ibang mga bayani at saka iba't ibang mga artist nung panahon ng Romantic, romantic period, yung arts and music and yung literature, lalo na yung literature like Jose Rizal, di ba? Yung pagsusulat niya. Para ibukas sa kaisipan ng mga tao yung so-called nationalism. Now, bakit siya tinaguri ang romantic period? Kasi sabi doon, yung nationalism daw is the highest form of romance or highest form of love. Why? Kasi hindi ka basta-basta magmamahal sa bayan. Do you agree with me? Hindi <laughs> ka basta-basta magmamahal sa bayan. <laughs> Tama ba? Di, di, I mean, di ba, naturally, pwede tayong, naturally, madali sa atin yung express ng pagmamahal sa kaibigan o sa pamilya. Pero it, ibang level yung yung sabihin mong mahal mo ang bayan. Kaya nga siya tinaguri ana romanticism kasi yun daw yun daw nationalism which is yun yung talagang pinag-ugatan ng ng romantic period is the highest form romantic nationalism is the highest form of is one of the highest expression of love kaya siya tinaguri ang romantic period Did you understand my point? <laughs> Yun, kasi nga, hindi naman naturally na magpamahal ka sa bayan pero once you experience nationalism or your love for your own country then Ibang level na yon, Kaya tinagurian siya ng romantic period. Yan. Okay? Naintindihan niyo ba? So, yun yung relationship niya. Now, thank you very much again for those who participated in this activity. Na, na, ah, sana na nag-gets inyo yung context ng lahat ng mga iyan. So, now, let's go back to our discussion. Yan. So what is romantic period? This is described as a cultural movement, the stress, emotion, imagination, individualism, and freedom of expression. So yan yung pangkaraniteristik ng romantic period. It's stress, emotion. If you could see the paintings from the romantic period, it's highly emotional. You can see yung expression of emotions dun sa mga characters na nandoon yung mga subject dun sa loob ng painting and even yung movement sila it's very it's clearly an expression of emotion compared sa classical period na parang nakatayo lang yung mga tao parang chill lang sila walang ganap kasi di ba ang romantic ang classic period ang classical period is very balanced simple and emotional yun ang mga karakteristik ng unang classical period eh pero sa romantic period talagang kitang-kita mo yung pagka OA ng emotion ng mga tao noon kasi nga they were trying to express themselves. They, yan doon na yung concept ng freedom of expression sa classical period. And also, this is a period of imagination. Natatandaan ko nga doon sa isa sa mga presentation ko sa inyo, kinompare natin, di ba, si, si neoclassicism sa romanticism. Isa doon is yung imagination ang 
ang romantic period while rationalization naman ng classical period. Kasi sa classical period is parang isip yung pinapagana mo. While sa classical, sa romantic period is puso ang pinapagana mo. Siguro best way para i-compare ko si classical at saka si romantic is parang sa patungkol sa pag-ibig. Alam niyo yun? May mga nagsasabi na dapat daw isip mo yung sinusunod mo para hindi ka masaktan. <laughs> yung utak mo, ang pakinggan mo, ang yung puso mo kasi para hindi ka masaktan. That is classical. Okay, kasi sa classical period, sinasabi doon na reasoning muna, wag puro, wag tayo puro, wag tayo puro emotion. Pag-isipan muna natin 'to. Una, unahin muna natin yung kung ano yung solusyon. Isipin muna natin kung paano yung solusyon. Bago ka gumawa ng kayo ano action, utak muna, wag puro puso. Yan ang sinasabi sa sa classical period. Pero sa romantic period naman, sasabihin noon, eh, paano ka magsasabing pagmamahal 'yon kung hindi mo nararamdaman? So kinakailangan at pina kailangan kailangan pagka na mag-isip basta gawin basta magmahal ka na lang yun padama mo na lang ko ano expression na ko ano yung nararamdaman mo ay yung nasa puso mo kasi yun naman talaga ang totoong pagmamahal yun so doon ko i-compare sa inyo or doon ko i-illustrate sa inyo kung ano yung difference ni classical at si romantic si classical is more on sa isip Well, yung rational, pag-isipan mo mo na ito, ganyan. As your romantic period, wala na akong pakialam, huwag na natin pag-isipan niya. Basta go la lang ng go. Kung ano yung nararamdaman ko, yun ang susundin ko. That is romantic period. Pwede na nakuha niyo, nag-gets niyo ba? Yan. And also, during the, the romantic period, uso-uso yung so-called individualism. Hindi tulad sa classical period na na parang pare-parehas lang yung sound, yung images na makikita mo kasi meron silang standard na sinusunod na kapag mag-deviate ka doon sa standard na yon is chugi ka or hindi ka appreciate ng mga tao. Pero sa class, sa romantic period na uso yung individualism. Bawat artist, whether you are a painter, a sculptor or even a musician or a composer, meron silang identity. Meron silang parang master touch sa kanilang mga gawa. Alam na alam mo na sila yung gumawa nun. Kasi kaya mong i-compare or alam na alam mo by its sound, by its design, by its style na na si, si ganito yung gumawa nun. Nakuha niyo Yun yung sinasabi ng individualism. Kumbaga, meron nagkaroon ng brand, ng sariling branding yung bawat artist. Kasi nga, mas na-express nila yung sarili nila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. So, these characteristics are evident in music, visual art, and literature of the era. Because these are the, the ways na ginamit ng mga tao to express yung kanilang nationalism or yung kanilang emotions during the time of the romantic period. Yeah, so what are the highlights of the romantic period? First is emotionalism in music. Yan, which is expressed using dynamic contrast. Diba ito yata yung unang video na pinapanood ko sa inyo. Yan. So emotionalism is expressed through dynamic contrast. Pag sinabi natin dynamics in music, it means volume of sound or the softness and loudness of sound. Sa music, meron tayong tinatawag na forte at saka piano to express dynamics. Pag sinabi natin forte, it means loud. Pag sinabi natin piano, it means soft or mahina. So, pag sumisigaw ka, that means forte. Kapag bumubulong ka, it means piano. Okay? So, those are Italian terms for, for loud and soft. Now, nung panahon ng classical period na invento si, si, si crescendo de crescendo, kaya nga meron tayong na gradual gradual increase in loudness or gradual decrease in 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 loudness mga ganyan. Now, sa pagpasok ng romantic period, hindi lang siya forte and piano. Nagkaroon na ng iba't ibang mga kasing dynamic markings like pianis pianissimo, pianissimo, pianississimo, mga ganoon. So dadagdagan namang easy easy easy, easy mo easy mo ganoon. So ibig sabihin noon is pag piano, pag pianissimo ibig sabihin very soft. Kapag pianis, pianisisimo, it means very, very soft. So, ga, sobrang hina na niya. Now, yun yung sinasabi natin na difference ng dynamic contrast. Dati kasi mahina lang o kaya malakas lang. Pero nung panahon ng romantic period, naging extreme yung lakas at saka hina. So, same thing din dun sa forte, yung sa loudness. Dati forte lang or loud lang. Pero nagkaroon ng fortissimo sa romantic period, meaning very loud. Or fortissimo means very, very loud. So those are the different examples of dynamic 
contrast. So, bakit ganun? Kasi parang nga, mas lalo mo ma-express yung emotion mo. Lalo halimbawa, kapag galit na galit ka na, o gusto mo na talagang mang- mandigma, ganun. So, hindi ko pwede na normal na forte lang na ang sound na gagamitin mo. Dapat very, very loud na sound yung gagamitin mo. So, para mas ma-express mo yung sobrang emotionalism. So, same thing, kapag halimbawa, naglulok sa ka o naiiyak ka o nagliging lonely ka, tano mo ma-express yung, yung loneliness through using piano or using soft na volume or soft sound, di ba? So, kaya nagkaroon ng pianissimo, pianissimo para mas lalo ma-express yung loneliness, yung sadness, yung quietness, yung peace, yung mga ganyang klaseng concept. Nalalabas yan sa mamagitan ng soft or mahinang sound. So, yan yung tinatawag natin na dynamic contrast. Next is nationalizing. I think I've already explained this too much doon sa mga sinabi ko kanina, how nationalism become one of the reasons why there is romanticism. Yan. And then, as for the orchestra or as for the musicians during the time, mas lalong lumaki yung bilang ng mga members sa isang orchestra at mas lalong humaba o, luma- o tumagal yung symphonic works. Bakit? Kasi nung panahon ng classical period, ang members ng isang orchestra, nag range lang siya ng 50 members. Ganun lang sila kakonte Yung orchestra ni Haydn na sa 50 to 60 lang ang members noon. Eh, yun na yung pinakamalaking orchestra that time. So, nung pumasok si, si Romantic Period, hindi lang 50 members, kundi umaabot na siya ng 100 members. So, ganun kadami ang mga members sa isang orchestra. Dati kasi, ang, ang, mem- ang instruments ng sa orchestra, string, and then woodwind, and then brass wind. Nung pumasok si, si Si romantic period, nadagdaga na siya ng mga percussion instrument. Dati nga, ano lang eh, parang ang percussion lang nun, drums lang. Yung timpani lang, yun ang ginagamit nila. Pero nang pumasok si, si romantic period, nagkaroon na ng, ng xylophone, ng glockenspiel, nagkaroon na yung mga simbas, nagkaroon na yung mga triangle. At iba't iba pang mga klase ng mga percussion instrument. Even meron pang ang kanyon. May isang pang composition si, si Tchaikovsky. Ang title nun, 1812 Symphony. Ay, 1812 Overture Symphony. Yun, composition ni Tchaikovsky. Diyos ko dahi, pagdating sa dulo, may pasabog na kanyon pa siya. So, so ganun ka wild ang romantic ang romantic uh, period na symphony. So, kaya mo nang i-include kahit anong mga instruments dun sa loob ng, ng isang orchestra. So, kaya talagang lumaki. And then, dati walang harp sa orchestra, pero nung panahon ng romantic period, na nagdaga na siya ng harp sa orchestra. Ayan. And then, rise of virtuoso performers. Pag sinabi natin virtuoso, ito yung mga sobrang pet malu na, na mga composers. Kasi sobrang gagaling nila. Yung mga tipong hindi mo na iisipin na tao pala to. Alam nyo ba itong si Pagganini? Isa to sa mga sikat na violinist, pinakamagaling na violinist sa buong mundo. Sa sobrang galing niya, yung mga tao, iniisip na ibinenta niya yung kaluluwa niya sa demonyo. <laughs> sa sobrang galing niya, hindi na... In- Pagka parang mga tao, hindi na sila naniniwala na tao to, na ordinaryong tao to. Kasi ano siya, parang siyang sinasapian ng demonyo. Kung baga kaya lang tugubaling kasi binenta siguro ito yung kaluluwa niya sa demonyo. May mga ganun chismis na, na nakapaligid sa kanya. And then si Francis naman, si Francis isa sa siyang composer na, 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 na siya din na nagpe-perform ng composition niya. Sa so, sobrang, na, napakarami na itong fans. Kung baga imagine niyo yung mga K-pop na, na mga artist natin na tinitin tilian ng mga babae, yung mga ganon. Ganon si Francis nung panahon na yun. Tipong na, after ng performance niya, ibinabato niya yung panyo niya sa audience, tapos nag-aagawan sila ng panyo. Ganon, ganon level yung kasikatan ni Francis kasi sobrang galing niya mag-perform. And si Chopin naman, although shy type na musician to, ito si Chopin, pero napakarami na din niya mga, mga sikretong fans. Hello niyo yung mga palihim na mga fans niya. At tututuusin nga yung mga composition ni Chopin, mas lalo pang mas lalo pa sumikat kaysa sa ilang mga composition ni Francis. Parehas na pianista itong dalawa na to, si Francis at saka si Chopin. Pero mas favorite ko si Chopin kasi mas bogey siya. Charot. Yan. Okay, so next is yung program music. Sa title pa lang ng composition, alam mo na kung patungkol saan yung music na yun. So for example, Dance of the Sugar Plum Fairy. From the title itself, you will imagine that it, this is about 
dance and this is about a fairy so maiimagine mo na parang may nagsasayaw na fairy while listening to the music and that is what we call program music pinoprograma ka ng ng art ng composer na ito yung maiisip mo or ito yung maiimagine mo or ito yung maramdaman mo while listening to the music atong program music na to this is not available during the time of classical period kasi ang classical music is more on abstract music pag sinabi nating abstract music, wala ka ma-feel out of it. Kung baga music lang siya, yun lang siya. Yung parang nagkakandahan ka lang siya, ma-appreciate mo siya for the music itself. Hindi dahil sa programa na ikinecreate niya or sa something na isineshare niya sa iyo. Kundi doon lang, sa sound niya, yung ganda ng melody, yung ganda ng harmony, yung balance ng rhythm, ganyan. Pero sa program music, ma-appreciate mo siya because of the fantasy, because of the magic that it is It, that it is uh, sharing sa iyo as you listen to it. Yun nga, gaya na sa inyo, may, pinoprograma ka ng artist na, na meron kang marinig or meron kang maramdaman while listening to the music. So that is what we call programmed music. Aha. And then, musical forms such as the opera, ballet, symphonic form, and piano music are just among of the works of arts that flourish during the time. So opera, isi-separate ko siya, hindi ko siya isasama sa discussion natin ngayon kasi yun ang topic natin next week kasi for, sa fourth quarter is more on romantic music opera. So, ihiwalay ko siya. So, we'll, we'll just talk about ballet. Ballet is actually like an opera pero instead na yung kwento ay kinakanta, yung kwento ay sinasayaw. I guess nyo? So, pag nanood ka ng isang bali, hindi lang sila nagsasayaw-sayaw doon, ganyan. Kundi yung sa, pamag sa pamagitan ng movement sila, nagkikwento sila or pinapakita nila kung ano yung story. Yun. So, that is a bali. And then, yung bali na ito, meron siyang music na ginagamit dyan. At isa mga sa mga sikat na composer ng bali music is si Tchaikovsky. And then, symphonic foam, ito yung sinasabi kasi inyo na program music na ginagamit ng orchestra or tinutugtog ng orchestra. And then, piano music, sobrang dami ng mga piano compositions during the time and even viol violin solos, concertos, na nangisikat ng panahon ng romantic period. Yeah, so, nakakahinga pa ba kayo? Ha? Andiyan pa ba kayo at nakikinig? <laughs> May natututunan ba kayo, di ba? Hindi yan. <laughs> Hindi ko alam ko na-explain yan sa mga video presentation yan at thoroughly. Pero ayan yung mga add-on ni Ma'am Lay. Kaya ayaw ako nagtuturo eh kasi ang dami ko sinasabi. <laughs> yan. Okay, sige. Tuloy na tayo sa composers naman tayo. Yan. So, sino ba yung mga ilan sa mga sikat na composers sa romantic period? Actually, napakarami nila. Sobrang dami ng composer ng romantic period. Kaya nga yung project ninyo, di ba? Ang direct ko doon, sampu. Kasi ang dami talaga ng composer from the romantic period. Pero itong mga yung mention ko na ito, ito lang yung mga paborito ko dahil meron akong bias. <laughs> Yan. So, unahin mo na natin si Ludwig van Beethoven. Si Ludwig van Beethoven, bakit ko siya sinama sa list na ito ng mga sikat na mga composer from the romantic period? I guess because he deserves it, di ba? Hindi naman magkakaroon ng romantic period sa music kung hindi dahil kay Beethoven. Dahil siya yung kauna-unahang composer na nag-deviate sa classical style. So, bakit? Kasi di ba nabingi siya. And then, at the same time, yung ugali niya na ayaw niya magpa-dominate sa mga aristocrats. At talagang kinakaaway niya yung mga mayayaman na mga, na mga patron kung saan-saan. Sabi niya, hindi ko kayo kailangan para ako mabuhay. So, nagsoro siya. Siya ang kauna-unahang freelance musician and composer na nabuhay ng ganun-ganun lang, ng walang patron. So, so isa pa lang yun sa ano niya. Isa pa lang yun sa, sa stin art niya. And then, nabingi nga si Beethoven, so, there is something in his music that drives people's emotion. So, nakita nung mga sumunod sa kanya, yan, yung mga sila, Jacob, si Francis, Frederick, Chopin, at si iba't iba pa mga composer sila, Schubert, na posible pala yon na, na kung na, kung ano yung nararamdaman mo, is ipuplalagay mo siya sa music. Kasi nagawa yun ni Beethoven, na hindi niya naririnig yung tugtog niya. Baga, so, kung kita nung kanyang emotion, to try to, He tried to describe what he is feeling, yun, yung frustration niya sa pagkabingi niya, yung, yung disappointment niya sa nangyayari sa society. Lahat yun, isinulat niya, inilagay niya sa pamagitan ng music niya. Kaya kapag narinig mo yung music ni Beethoven, madadala ka talaga, yung emotion mo talaga madadala sa, sa music niya. And sa sobrang kasikatan nga nitong si Beethoven, 
lahat ng mga tao, nung namatay na siya, pinaggawa talaga siya ng mga rebulto ng mga tao. Mga meron siyang rebulto sa mga bahay-bahay ng mga sikat ng mga composer. Kasi ganun nila iniidolo si Beethoven. Meron siyang mga painting sa mga bahay nila. Kung mga para siyang, ano, para siyang idol na, ano, na, na sinasamba mo nila sa pian mo ko Beethoven para maging magaling ako. Parang ganun. May, may ganun sila ano, kay Beethoven. Sobrang tinitingala nila si Beethoven. Kaya nga, si Beethoven, tinagurian siya the, the giant who bridged the two periods, classical and romantic period. So next tayo, si Tchaikovsky. Isa pa to sa mga interesting na, na composer. Si Tchaikovsky is isa sa, ay ang pinakasikat na Russian composer. Sa Russia, hindi masyadong uso doon ang classical music. Pero si Tchaikovsky ang nagpasikat noon sa kanila. So si Tchaikovsky is actually famous for his ballet. Sige, let's try to listen to some of his famous compo compositions in ballet. At alam ko yung iba sa inyo familiar kayo dito kasi kadalasan ginagamit ang composition ni Tchaikovsky sa mga fairy tales at saka sa mga D Disney princess stories. So let's try to listen to one of that. And this is the Waltz from the Sleeping Beauty. Ano lang po, excerpt lang yung papakinggan natin kasi maging shadow siya magiging mahaba. Yan, okay. So there you go. That is The Walls from the Sleeping Beauty by Peter Ilyich Tchaikovsky. So si Tchaikovsky, kilala siya sa pagkukompose ng mga music, gaya nito, na narinig ninyo. Kaya kapag nakarinig kayo ng mga ganitong klaseng composition, alam, alam mo na si Tchaikovsky ang gumawa nun. Here's another one. And this is what we call ballet. Yan. So the title of this composition is Dance of the Sugar Plum Fairy. This is actually a part of the Nutcracker Suites by Tchaikovsky. So let's listen to it. So that is the Dance of the Sugar Plum Fairy. And this is the last. Ay, meron pa ba? Ah, yun na pala yun. <laughs> yun na pala yun, huli nun. So mapapansin ninyo, hindi ko alam kung familiar kayo dyan sa mga composition na yan na pinarinig ko sa inyo. Pero ilan lang yan sa mga sikat na composition ni Peter Yilich Tchaikovsky. 
Pero mapapansin niyo sa composition niya, the music is very light, the music is very uh, parang ano magical, ganun yung dating, di ba, ng mga compositions niya. Kaya nga ginagamit siya sa mga fantasy cartoons, sa mga sa mga Disney movies, 'yan. Kasi nga yung yung characteristic ng sound na ginagawa ni Tchaikovsky, parang sobrang <laughs> sobrang magical ganyan. Pero kung tutuusin, yung buhay niya is kabaligtaran noon. Nagkaroon <laughs> nung sento niyan. Maraming uh, chismis dito kay Tchaikovsky. Chismis ka- na totoo. <laughs> totoo. Kasi si Tchaikovsky actually, nabalita, nabalita sa, sa mga tao na meron siyang issue sa kanyang homosexuality. So, nung panahon ng, na yon na 1800s, sa Russia, ang homosexuality is para siyang krimen. So, illegal yun. Illegal sa kanila, sa mga Russians, yung homosexuality. Sinabi niya, homosexuality, yung pagiging bakla o pagiging tomboy, bawal yun sa kanila. Ang parusa, niya, ang parus, parusa dyan, kapag dalaman ng Russian government na, meron, na homosexual ka, katulusang kamatayan. Pero si, si Tchaikovsky kasi, sobra siyang sikat. As in, sikat na sikat siya sa buong Russia na, na isa siya sa mga icon na tao doon nung panahon na iyon. So, isa, dahil nga, siyempre, pinasikat niya yung Russian music. Hindi lang siya sa, sa Russia sikat, kundi sa buong mundo. So, iconic talaga itong si Tchaikovsky. So, tinry ni Tchaikovsky, although na nababalibalita sa paligid na meron siyang karelasyong lalaki. Actually, yung karelasyon niyang lalaki is pamangkin niya. Pamangkin niyang lalaki. Ngayon, para ihitago yung kanyang homosexuality ginawa niya, nakipag, nagpakasal pa siya sa isang, sa babae. Yun. Kasi parang nga, tumahimik yung mga nagchichismis na mabalita, makakarating sa Russian government na bahala siya. So, nagpakasal siya sa babae. Ang nakakalungkot lang, hindi nagtagal yung relasyon niya, parang one week lang. Kasi <laughs> sinray niya. Sinray niya talaga na, ano, na, na magpakalalaki, pero hindi niya kaya. <laughs> so, nakipag-break din siya. Nakipag-divorce din siya doon sa babae na yun na pinakasalan niya. One week lang sila nagtagal. As a break na rin sila after that. And then, kasi nakarating na nga. Nakarating sa Russian government yung about sa kanyang homosexuality. And then, merong, si, merong doon na, ano, na mga conspiracy theory kung bakit namatay si Tchaikovsky. Doon sa last na composition niya, ang title ng huling composition niya is Pathetic Symphony. Sabi niya doon sa, ano, sa program ng Pathetic Symphony, wala naman daw talagang message na gustong iparating yung Pathetic Symphony sa mga tao. Tandaan natin pag program music, meron kang pinoprograma sa mga tao na gusto mong marinig or malaman nila, di ba? So sabi ni, ni Tchaikovsky doon sa program ng, ng Pathetic Symphony, wala naman talagang message. Yung pathetic symphony. Hayaan ko na lang na kayo yung mag-guess o yung humaghumula wag maka- makaramdam kung ano yung talagang mensahe na gusto kong iparating sa pathetic symphony. At alam nyo ba, itong pathetic symphony na to, ito lang ang bukod-tanging composition ni Tchaikovsky na nag-end ng sobrang tragic yung sound. Kung maririnig nyo yung, yung iba mga composition niya, yung Swan Lake, yung Romeo and Juliet, 1812 Overture, and yung lahat, yung Nutcracker Suite, lahat ng mga composition ni Tchaikovsky, yung violin concerto niya, ang ganda talaga ng sound niya, sobrang positive ng vibe niya. Except lang yun, yung Pathetic Symphony. Kung mali, papapakinggan niyo yung Pathetic Symphony. Sobrang depressing, sobrang depressing ng sound ng Pathetic Symphony. It's as if sinasabi ni, ni Tchaikovsky sa mga tao na this life is so pathetic. Yun. Lahat ng mga tao na to na sinasabi niyo sa na nangyayari sa boy ko, this is all pathetic. Now, after ng premiere si Pathetic Symphony, a few days after that, namatay si Tchaikovsky. Ang cause daw ng death, according to reports, is ano daw, namatay siya because of cholera. Ang cholera is nakakuha siya sa maduming tubig, na mo na maduming tubig. <laughs> okay? Pero nung daw nagkaroon ng cholera si, si Tchaikovsky, nag-refuse siya na magpatingin sa doktor. At saka parang pinilit niya na gusto niya mag-isa na lang siya. So, nagkasakit daw siya ng cholera dahil daw hindi siya nakapagpakulo ng tubig. Imagine nyo yun. <laughs> Napaka-pathetic na paraan para mamatay, di ba? Namatay daw siya dahil sa cholera. Tapos ayaw niya magpatingin. Pero sabi, nung inotopsi siya, hindi daw cholera ang kinamatay ni Tchaikovsky, kundi arsenic poisoning. So, 
Dumabas yung mga conspiracy theory na hindi talaga kolera ang kinamatay ni, 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 ni Tchaikovsky, kundi nagpakamatay siya. So, bakit daw? Ang sabi, ang dahilan daw kaya siya nagpakamatay is inutusan siya ng Russian government na magpakamatay siya. So, instead na, na i-execute siya in public because of his homosexuality, ang ginawa na lang ng Russian government is ikinomisyon na lang nila, sinabihan na lang nila si Tchaikovsky na kung ayaw mo na mapahiya o masira yung pangalan mo sa harapan ng mga tao, then kitilin mo na lang ang buhay mo. At least mariregain mo yung honor mo. Ganon. So, napakamatay si, napakamatay daw si Tchaikovsky. Hindi talaga siya namatay because of cholera. Kundi uminom talaga siya ng lason. Diba? So, parang sobrang tragic ng ending na, <laughs> ng ano niya, ng buhay niya. Kumpara dun sa music na kinreate ni kung nakakinreate niya. And then meron na mga cheeses diyan na dahil na dahil nga diyan sa sitwasyon na yan. Lahat daw ng mga Ninth Symphony after nitong ni Tchaikovsky, naging sum, may sumpa na daw. <laughs> after si wala pa lang kay Beethoven, lahat daw ng mga nagko-compose ng Ninth Symphony after that, yung 10th, 11th Symphony nila, mamamatay na daw sila. <laughs> Kasi nga daw kinurse daw 'yun nung panahon na iyon. <laughs> yan. So ilan na yan sa mga stories ng buhay ni Tchaikovsky. Okay si Franz Liszt at saka si Frederick Chopin. Itong dalawa na to, dalawang sikat na pianist sa panahon ng romantic period. Sobrang galing nilang lahat. Kung pag ikaw nag-aral ka ng piano, iiyakan mo talaga to. Yung mga composition ni Francis kasi sobrang hirap niya dahil, dahil pang virtuoso level lang talaga yan. And then si Frederick Chopin naman is, ayan, isa siyang mahiyain na composer pero sobrang appealing niya sa mga tao kasi sobrang bait niya at saka ayo may itsura siya tapos si mga music yung music niya talagang inexpress niya yung pagmamahal niya sa Poland through his music kasi ginamit niya yung mga folk tunes ng ng Poland para mas lalong para mas lalong maramdaman ng mga mga taga Poland yung nationalism by listening to his music. So that is Frederick Chopin. Pakinggan, pakinggan niyo na lang ilan sa mga composition nito. Malalaman niyo ba't ko siya paborito. Kasi sobrang ganda talaga ng mga piano composition ni Chopin. Even si Francis, yun nga lang kasi mas mahirap lang pakinggan yung kay Francis kasi sobrang komplikado dahil nga mas kasi gusto niya i-highlight yung galing niya kaysa sa music niya. Ganon. And then Nicola Paganini. Si Paganini naman is a violin. Violin virtuoso. Panoorin nyo yung movie niya na The Devil's Violinist. Diyan nyo makikita yung story ng buhay ni, ni Nicola Paganini. Kung gano'n siya kalupet pagdating sa pagtugtog ng violin. Alam wala na yatang tumapat sa kanya. Sa, sa dating sa violin composition. Ay, hindi pala, meron pala si Isay pala. At saka si, ano, si Sibelius. Pero the best pa rin talaga si Paganini pagdating sa violin. Yan nga yun. Sa sobrang galing niya, ginawa na lang na mga chismis yung mga tao na sabihin na kaya dyan magaling kasi binenta niya yung kaluluwa niya sa demonyo. Kaya magaling yan. Tapos yung, yung kasing paraan ng pagtugtog niya, yung bilis ng kamay niya sa pag-violin. Hindi talaga, hindi talaga pang daigdig na to yun sa sobrang, sa sobrang bilis ng kamay sa pagtugtog ng violin. Panoorin nyo na lang yung movie ng, ng The Devil's Violinist para magkaroon kayo na idea kung gano'ng kahusay si, si Paganini at ano talaga yung totoong kwento, bakit, na, bakit siya tinagulian na, na Devil's Violinist. And then, last is to si Richard Wagner. Si Richard Wagner naman, naging sikat siya dun sa wedding march. Yung ginagamit na tugtog sa mga kasal, <laughs> hindi yung canon India. <laughs> Iba yun. Yung, yung wedding march na tan, 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 Yan. So, si, si Richard Wagner ang nag-compose nun. And kadalasan silang pinag-compare ni Beethoven kasi parang silang German. And sinasabi na si Richard Wagner daw ay parang ang, sa kanya daw sumapi ang kaluluwa ni Beethoven sa dating sa galing sa pagkocompose sa mga symphonies. Yan. So those are the some of my famous <laughs> favorite composers from the Romantic period. Marami pa iba diyan sila Hector Verlo, sila sila ano pa ba sila Schumann, sila Schubert, Mendelssohn and sila Javorsha and many more. Yan, i-research nyo nalang. Anyway, ano nyo yan, project nyo yan, di ba? So, doon malalaman nyo yung mga story ng buhay ng mga famous composer na yan. And I encourage you na makinig kayo sa music nila kasi salagang sobrang gagaling na itong mga to. Kung nagandaan tayo sa music ni, ni Mozart at saka ni Haydn, mas astik yung mga composition from the romantic period kasi mapifeel mo yung composition compared sa classical. Yan, okay. So, lastly, ay, yan na pala yun. Yan, so, for our activity, since our intention is for you to be able to evaluate 
the music, I'm going to give you this asynchronous activity wherein you will listen to samples of composition by any three dito sa mga to, any three of these com following comp composers and then you will rate and evaluate their music using the rubric provided in the activity. So, mag magsisend ako sa Google Classroom ng rubric for evaluation. Makikinig lang kayo ng tigi-isa sa mga composer, tigi-isang composition ng kahit sino sa mga composer na to. So, for example, ang pinili nyo si Beethoven, si Francis, at si Chauvin. So, pipili lang kayo ng isang composition ni Beethoven. Isang composition ni Francis and then isang composition ni Shafan. And then, yun yung e-evaluate nyo. So, ganito yung tura ng evaluation. Five is the highest, one is the lowest. So, kapag halimbawa sa palagay nyo, yung pitch niya o yung tono niya is maganda, then you can give him a score of five. Rhythm niya, yung bilis or yung, yung, yung flow na music. For example, the image is just good, also give him four, and so forth and so on. So tone production is yung sound na nakikreate, articulation is yung how yung, yung mga, yung mga uh, pagpapaganda, embellishment na dinagdag, and expression is yung how much the music expressed yung kanyang message sa mga tao. Yan. So yan yung i-evaluate ninyo, ganyan lang, bibilugan nyo lang yung mga score na yan. And then lastly, after that, and ito yung sura ng, ng evaluation form. Yan. So, nakita nyo yung table na yun. May table dyan sa, sa, sa papasa ko sa inyo. And then, you just type the title of the composition and then sino yung composer. And then, first music. So, tatlong ganito yung ipapasa nyo sa akin. Tatlo yung music na i-evaluate ninyo. And then, you just have to turn it in do sa Google Classroom. I will post this activity on Friday. And since... Since ano tayo, hanggang Friday na lang itong third quarter. So, deadline din ito ay sa Friday din. Well, anyway, madali lang naman ito, di ba? Alam ko kayang-kaya itong tapusin. And you still have other activities that you have to finish para dito sa quarter natin. Kasi ang starting Monday, fourth quarter na tayo. So, kinakailangan lahat ng mga dapat nyo ipasa is matasan nyo na. Now, if you have any question regarding this activity, you just, you, you could have, give me a personal message para ma-address natin yung mga concerns ninyo. Right? So, that's it. Now, do you have any question or you have anything that you'd like to say or comments? Sige. Pwede kayo mag-open ng mic. Pwede kayo mag-type sa class, sa chat box yan. So, talong lang po kung may kilala kay kung kilala nyo si Prince Esther Hazy. <laughs> Tao ba to? Okay. Si Prince Esther Hazy, he's the, he is the patron of Franz Josef Haydn during the classical period. Yun. Isa siya sa, sa mga pati naka makapangyarihang prinsipe nung panahon ng, sa, Austri sa, Aus sa Austria, nung panahon ng classical period, 1750s. So, siya yung patron ni Josef Haydn. Yan. <laughs> ano pa? Ewan ko baka may totoo na. May pagtatrabaho si Francis sa kanya, ma'am. O, oh, ibang Francis yata. Isa siya, isa siya sa mga sikat na patron. Eh. Pamilya nila yun. Mahilig kasi sila. Ang mga Esther Hazel family kasi. Mahilig sila sa music. Kaya nga, di ba, si Franz, si, si Hayden, di ba, sobrang nabuhay siya <laughs> ng may nangya. Kasi nga, ano siya, patron niya si Esther Hazy. Eh. Mahilig sa music si Esther Hazy. Pag uh, pideflex niya talaga yung mga musicians niya, yung mga composers niya. Na after nila Hayden, naging nagtrabaho na yung iba't iba mga composers sa kanya. Sana nga doon si Franz Liszt. Yeah. Ano pa? <laughs> Ano pa ba? Kayong question? Naiintriga ba kayo sa ano? Sa mga buhay ng mga pinagsasabi? <laughs> puro ano, ano? Puro conspira si Churi yung pag pinagsasabi ko sa inyo. Ano? Yan yung mga ano, inside story sa classical world na nalalaman lang ng mga nag-aaral ng music <laughs> kagaya ko. <laughs> yeah, kaya alam ko yung mga chismis ng mga buhay nila kasi pinag-aaralan namin yan. So, sa history ng music. Yon, ano pa? Meron ba kayong question? Na-miss nyo ba na mag-discuss ako? <laughs> Ang dal-dal ko, no? <laughs> Ang dal-dal-dal-dal ko talaga pag music ang pinag-uusapan. <laughs> so, ayan yung, et talaga kapag music ang lecture. Kahit, kahit hindi ako magbasa ng libro, kabisado-kabisado ko talaga yan. From cover to cover. Lalo na pag-history. Kasi 
pin- paborito ko topic yan. Mas gusto ko makakaroon ng history kaysa mag-practice dati na music major. Sige, meron po ba kayo question? Tungkol sa activity natin, baka meron kayong gustong itanong. <laughs> Wala na? Okay, sige. Kung wala na, then good luck sa inyo sa magtatapos ninyo ng mga iba't iba pa nating activity. Kasi alam ko marami pa kayong mga dapat tapusin. Don't forget your performances. Deadline po ma'am lahat ng activity is on Sunday. Sinabi ko sa Sunday na lang. Well, supposed to be dapat Friday. Pero sa Sunday ko na lang. So, pwede nyo gawin yung weekend, ng weekend yung ha, hindi nyo pa natatapos. Masa ihabol ninyo kahit na ano na, kahit na late na. Kasi hindi ko pa naman agad mangko-compute yung grade ninyo eh, right after ng deadline. Siguro start ng fourth quarter, wag sisimula na ako mag-compute ng grades ninyo. Pero basta please na, pakihabol ninyo yung activity ninyo. Don't forget na magta-times to ako, di ba? Yun yung isa sa mga pinangako ko sa inyo para makapasa kayo. Yan. So, kung kompleto kayo ng activities, then sure ball, mataas ang grade nito ngayong third quarter. At yun namang mga nahihirapang humabol, ito na yung chance ninyo para makakuha kayo ng mataas na grade. Pagpasa kayo kahit pa paano para may salba natin yung grades ninyo for the third quarter. Okay? Ah, sige, that's already, it's already time, di ba? Eh, 121 na. So, thank you very much for attending our class. I hope that you learned something for me. Stay safe and God bless you all. Goodbye. You may end the call now. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, ma'am. Okay, bye-bye. Thank you, ma'am. Bye.